ஹலோ கைஸ் நான் நம்மளுக்கு இந்த செஷன்ல நம்ம ஒரு சைக்கோ செக்ஷுவல் குழுகாரனை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதாவது பதினேழு பேரை வந்து கொண்டுட்டு அந்த இறந்த உடல்களுடைய செக்ஸ் அனுபவிச்சுட்டு கடைசியில வந்து போலீஸ்ல மாட்டிக்கிட்ட ஒரு பெரிய அமெரிக்காவினுடைய ஒரு பெரிய செக்ஷுவல் கொலைக்காரனை பத்தி தான் நம்ம இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம் பொதுவாக கொலைகள் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஊர்ல ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்பாவது ஒரு தடவை தான் நடக்கும் அதை பத்தி ஒரு ஒரு வாரத்துல இருந்து ஒரு மாசம் வரைக்கும் பேசுவோம் அவ்வளவு ரேரா வந்து கொலைகள் எல்லாம் வந்து நடக்கும் ஆனா இப்ப வந்து நம்மள சுத்தி வந்து கொலைகள் பார்த்தோம்னா டெய்லி ஒரு பத்து இருபது கொலைகள் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இந்த இருபது கொலைகளும் நியூஸ் பேப்பர் ஆகட்டும் டிவி ஆகட்டும் ஏதோ ஒரு சோசியல் மீடியாஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு ரிப்போர்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்காங்க சோ ஒரு தடவை வந்து ஒரு முக்கியமான கொலை நம்மளுக்கு நெருக்கமானவங்களா இருந்தாலும் இல்ல நம்ம வீட்டு பக்கத்துல இருந்தா ஒரு பத்து நிமிஷத்துல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் அதை பத்தி பேசிட்டு நம்ம வந்து மறந்துடும் இப்படி நடக்கிற கொலைகளானது போலீஸுக்கு பெரிய கடும் சவாலை கொடுக்கக்கூடிய இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கொலைகள் பார்த்தா ஒரு ரெண்டு கேட்டகரியில நடக்கும் ஒன்னு வந்து சைக்கோ கில்லர்ஸ்னால நடக்கும் இன்னொரு கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா குடும்ப தகராறு சொத்து பிரச்சனை ஏதாவது சுச்சுவேஷன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி வந்து கொலைகள் நடக்கும் சோ இப்ப இருக்கும்போது இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி நடக்கிற கொலைகளை போலீஸ் அதை ஈஸியா வந்து ட்ரேஸ் அவுட் பண்ண முடியும் குற்றவாளிகள ஈஸியா வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஆனா இந்த சைக்கோ கொலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னே தெரியாது திடீர்னு பார்த்தா இந்த மாசத்துல ஒரு கொலை நடக்கும் அது எப்படி நடக்கும் என்ன நடக்கும் எந்த எவிடன்ஸுமே போலீஸ் கிடைக்காது சோ போலீஸ் ரொம்ப வந்து திணறுவாங்க சோ இந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சில நேரத்துல வந்து போலீசுடைய ஹேண்ட் வந்து ரொம்ப ரைஸ் ஆயிருக்கும் அவங்க வந்து ஈஸியா வந்து குற்றவாளிகள் வந்து ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிருவாங்க இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா குற்றவாளிகளோட கை வந்து உயர்ந்திருக்கும் ஏன்னா அவங்க எந்த ஒரு தடயமும் இல்லாம பிளான் பண்ணி கொலை கொலை பண்ணிருப்பாங்க இதே மாதிரியான ஒரு சம்பவம் அமெரிக்கால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் வருஷம் வந்து தொடர்ந்து ஒரு எட்டு கொலைகள் வந்து நடந்திருக்கு போலீஸ்க்கு வந்து எப்படி இந்த கொலைகள் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு எவிடன்ஸுமே இல்லாம ரொம்ப திணறிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைம்ல வந்து ஜெஃப்ரி தாமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்த வந்து போலீஸ்ல மாட்டினான் அவனுடைய கதையை பத்தி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் சோ இவன் தான் வந்து அதாவது அந்த வருஷத்துல வந்து எட்டு கொலைகள் பண்ணிருக்கான் அதாவது அவனோட வாழ்நாள் ஃபுல்லாவே அவன் பிறந்ததுல இருந்து டோட்டலா பதினேழு கொலைகளை வந்து பண்ணிருக்கான் சோ இவன் வந்து எந்த தடயமும் இல்லாம போலீஸுடைய கண்ணை வந்து மண்ணை தூவிட்டு இந்த மாதிரி கொலை குற்றங்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டு வந்திருக்கான் ஒன்ஸ் இவ போலீஸ் கிட்ட மாட்டினதும் போலீஸ் வந்து இவனோட வீட்டை வந்து ரிசர்ச் பண்றதுக்கா போயிருக்காங்க அங்க வந்து சில போலீஸ் எல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாதாள அறை இருக்கு அந்த பாதாள அறைக்குள்ள போயிட்டு வெளியே வந்தவங்க ரொம்ப வியர்த்து விறுவிறுத்து வந்திருக்காங்க ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டு அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து வெட்டப்பட்ட கைகள் கால்கள் எல்லாமே அங்க எங்க செதறிக்கிறது அந்த ரூம்குள்ள அது மட்டும் இல்லாம இந்த கண்ணு வந்து நோண்டி எடுக்கப்பட்ட ஹியூமன் ஐஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் இந்த அந்த மாதிரி ஐஸ் இந்த பிரெயின் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மீன் தொட்டி மாதிரி ஒரு தொட்டியில ஃபுல்லா வந்து ஆசிட் நிரப்பப்பட்டு ஒரு அந்த அளவு வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கான் அவன் மேலும் பாத்துட்டீங்கன்னா இவன் என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கொன்னவங்களை வந்து அந்த மர்டர் பண்ணவங்கள எடுத்துட்டு அவங்க எலும்பு எல்லாம் நொறுக்கி ஒரு மூட்டையில கட்டி ஒரு மூளையில லைனா வச்சிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம இவன் வந்து ஒரு ஹோமோ செக்ஷுவல் இவன் வந்து ஒரு கே அப்படிங்கறதுனால இவன் வந்து பெரும்பாலும் இந்த சின்ன பசங்களை வந்து பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு அவங்களோட கை கால் எல்லாம் வெட்டிட்டு அது இல்லாம அவங்களோட மேல் பிரைவேட் ஆர்கனை வந்து எடுத்துட்டு அதை வந்து சைஸா கட் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீசர்க்குள்ள வச்சிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள பார்த்தா ஒரு நாலஞ்சு தலைகள் வந்து இருக்கு அதாவது ஹியூமன் தலைகள் மேலும் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த ரூம் ஃபுல்லாவே ஹியூமன் மண்டையோட ஃபுல்லா வந்து ஸ்கல்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்கல் எல்லாம் வந்து இறந்தவங்களோட பேரு அவங்களோட ஏஜ் வந்து எழுதி வச்சிருக்கான் சோ இப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய கொலைக்காரனை புடிச்சு போலீஸ் வந்து கோர்ட்ல நிறுத்தினாங்க கோர்ட்ல வந்து ஒரு பெரிய விவாதமே நடந்தது அதாவது இந்த பதினேழு பேர்த்த வந்து இவன் வந்து கொலை பண்ணிருக்கான் இவன் ஒரு சாடிஸ்ட் இவன் ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவனா இருக்கலாம் இவன் வந்து வேணும் வேணும் கொலை பண்ணாதவனா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய வாதமே நடக்குது இதுல வந்து இந்த தாமருக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு குரூப் ஆயிருக்கும் இவன் வந்து மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இவன் வந்து மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவன் கிடையாது இவனுக்கு தேவை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இவனுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஆப்டர் தட் கோர்ட் வந்து ஒரு பெரிய விசாரணைக்கு அப்புறம் இவனுக்கு வந்து ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துடுறாங்க அதாவது பதினைந்து ஐந்து ஆயுள் தண்டனை கலந்து வந்து
அந்த கப்புள்ஸ்ல வந்து அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு டெலிபோன் கம்பெனில வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க அப்பா வந்து ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் அவங்க வந்து யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு இருக்காரு ஸ்டூடெண்டா சோ பெரும்பாலும் இவனுடைய அம்மாவாகட்டும் இவனுடைய அப்பாவாகட்டும் பெரும்பாலும் வந்து இவனை தனியாவே வந்து வீட்டுல விட்டுட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய வேலையை கவனிக்க போயிருவாங்க சோ இவனுடைய நாலாவது வயசுல இருந்தே இவனுக்கு வந்து ஒரு சின்ன அட்ராக்ஷன் இருந்திருக்கு அதாவது நம்மளுக்குள்ள ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஒரு சின்ன குழந்தையா இருந்தா பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு திறமை அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து புக்ஸ் படிக்கிற திறமை இருக்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து டிராயிங் பண்ற திறமையா இருக்கும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஜெஃப்ரி தாமர் வந்து சின்ன வயசுல இருக்கும் போது இவனுக்கு வந்து இறந்த அனிமல்ஸ பார்த்து அது அது வந்து எந்த மாதிரி வந்து இருக்கு அதனுடைய ரத்தம் அதனுடைய போன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அதை அது அது மேல ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்து இவனுக்கு உருவாகுது அது மட்டும் இல்லாம இவனோட ஆறாவது வயசுல ஒரு தடவை வந்து ஃபேமிலியோட டின்னர் சாப்பிட்டு இருக்கும் போது இவன் வந்து இவங்க அப்பா கிட்ட கேட்கறான் அப்பா சிக்கன் போன்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளீன் பண்றது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கறனால இவன் ரொம்ப வந்து ஆர்வத்துல கேட்கறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போன் எடுத்துட்டு ஒரு ஆசிட் குள்ள விட்டு அதை வந்து டிசால்வ் பண்ணி காட்டுறாரு ஃபுல்லா வந்து கரைச்சு காட்டுறாரு சோ இது வந்து ஒரு இன்ஸ்பயர் இதனால இந்த ஆக்டிவிட்டினால இவன் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பயர் ஆகும் இதுக்கப்புறம் ரோட்ல கிடக்கிற ஒரு அனிமல் செத்து போன அனிமல்ஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு வந்து இவன் வந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அதனுடைய பிளட்டை பார்த்து ரசிக்கிறது அதனுடைய எலும்புகளை தனியா எடுத்து ரசிக்கிறது அதாவது காத்துல பார்க்கிற அந்த பட்டாம்பூச்சி டிராகன் பிளை இது எல்லாமே பிடிச்சு ஒரு கூண்டுல அடிச்சு வச்சு அது வந்து எப்படி துடுதுடிச்சு சாகுது அப்படிங்கறத பார்த்து வந்து ரசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் சோ இப்படிதான் இவனுடைய இளமை காலம் ஆரம்பிக்குது சோ மீன் வைல் இவன் ரொம்ப வீட்லயே வந்து தனிமைப்படுத்தி படுறதுனால வந்து அதாவது ஜூனியர் ஸ்கூல்ல கரெக்டா போகாம சின்ன வயசுலயே வந்து ஆல்கஹால் பழக்கத்துக்கு வந்து அடிக்ட் ஆகிறான் சோ டிரக்ஸ் வந்து எடுத்து 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 லேட்டர் பாத்தீங்கன்னா இவனுடைய ஸ்கூல் படிப்பு வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுது மீன் வயல் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா இவங்க அப்பா அம்மா வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க அது வந்து டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க அவங்களுக்குள்ள இருந்த ஒரு கருத்து வேறுபட்டு இந்த டைவர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ஜெப்ரி தாமனுடைய அம்மா அவனுடைய தம்பி எடுத்துட்டு தனியா வந்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க அப்பா வந்து பக்கத்துல ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்து தனியா வந்து ஒரு கெஸ்டா போயிடுறாரு சோ வீட்டுல வந்து இந்த தாமர் வந்து தனியாவே தான் இருக்கான் சோ தனியாவே வளர்ந்தனால இவனுக்குள்ள ஒரு குழுவில் ஒரு மனப்பான்மை ஏற்படுத்து அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவன் வந்து ஒரு ஹோமோ செக்ஷுவல் அப்படின்னு சொல்லி இவனுக்கு இவனே வந்து தெரிய வருது அதாவது ஹோமோ செக்ஷுவல்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு நேர்ச்சி இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த தாமருடைய பதினேழாவது வயசுல அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஒரு இவன் கூட படிக்கிற ஒரு பையனை வீட்டுக்கு கூட்டு வரான் சோ கூட்டு வந்து இவனுக்கு நிறைய வந்து அவனுக்கு ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதாவது தூக்க மாத்திர இந்த பில்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுத்துட்டு இவன் கூட வந்து செக்ஸ் அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது அடுத்த நாள் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது வந்து அந்த பையன் வந்து பணமா கிடக்குறான் சோ இதுதான் வந்து ஜெஃப்ரி தாமருடைய ஃபர்ஸ்ட் மர்டர் அதுவும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பையனுடைய கைகள் கால்கள் எல்லாமே தனித்தனியா வெட்டி வந்து டிஸ்போஸ் பண்றான் அதுக்கப்புறம் தலையை மட்டும் வெட்டி எடுத்துட்டு அந்த தலையை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசர்ல வச்சிடறான் இதுக்கப்புறம் இவனுடைய ஒவ்வொரு அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி அதை வந்து பாயில் பண்ணி அவன் வந்து சாப்பிடுறான் டேஸ்ட் பண்றான் இவனுடைய எலும்புகள் ஒவ்வொன்னா எடுத்துட்டு அதை வந்து தனித்தனியா வந்து சுத்தியில் வச்சு நொறுக்கி அதை எல்லாம் வந்து ஒரு மூட்டை கட்டி மூளையில் வச்சிடறான் மிச்சம் இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு பெரிய லேண்ட்ல வந்து வந்து கீழே வந்து போச்சிடறான் சோ இதுதான் வந்து ஜெஃபி தாமருடைய ஃபர்ஸ்ட் மர்டர் அந்த செகண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவனுடைய லைஃப்ல வந்து நிறைய வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இவன் ஒரு ஒன்பது வருஷத்துக்கு வந்து எந்த கொலை கூட்டத்திலையும் வந்து ஈடுபட்டலாம் இதுக்கடையில வந்து இவன் லைஃப் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இவன் வந்து ரொம்ப வந்து ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறான் ஆஹ் ஸ்கூல்ல வந்து துரத்தி விட்டுறாங்க இவனை அதுக்கப்புறம் இவன் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி தெரியாம காலேஜ்ல சேர்றான் சோ காலேஜ்லயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிமிஸ் செமஸ்டர் ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இவன் வெளியே வந்துடறான் மிகுந்த ஆல்கஹால் அடிக்ஷனால அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க அப்பா இவனை வந்து கேட் பண்றாரு பெருசா போய் ஆர்மில போய் சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் போய் ஆர்மில செல்றான் அங்க வந்து கொஞ்ச நாள் வேலை செஞ்சுட்டு மறுபடியும் வந்து திரும்பி வந்துடறான் சோ அப்ப வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எயிட்டி ஒன் இவனோட அவன் வந்து அவனுடைய இருபத்தி ஓராவது வயசுல இருக்கான் சோ அதுக்கப்புறம் ஒரு சாக்லேட் ஃபேக்டரிக்கு போய் இவன் வேலை செய்யறான் சோ அங்க போய் வேலை செஞ்சுட்டு இவன் வந்து என்ன பண்றான்னா இவனோட அன்றாட வாழ்க்கையை வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடான் சோ இடையில வந்து இவனுடைய ஹோமோ
இவன் வந்து ஒரு இதே மாதிரி ஒரு பையனை வந்து கூப்பிட்டு வந்துட்டு ஆஹ் இந்த ட்ரக் பில்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கும் போது காலையில வந்து என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா அவனை வந்து கொண்டாடுறான் மர்டர் பண்ணி அவன் கூட வந்து சிக்ஸ் ஒன் வச்சிருக்கான் சோ இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ அடுக்கடுக்கா வந்து கொலை பண்றான் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அந்த ஒரு கலையும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த வருஷத்துல வந்து இவன் வந்து மூணு கொலையை வந்து பண்றான் சோ மூணு கொலைகள் யாரோட இன்க்ளூடா ஒரு இந்தியன் அண்ட் ஒரு மெக்சிகன் பயணியும் வந்து இவன் கொலை பண்ணிடுறான் சோ இதே மாதிரி தொடர்ந்து கொலைகளை வந்து பண்றான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அதாவது அதனோட முப்பதாவது வயசு ஒரு <laughs> அவனுக்கு <laughs> <laughs> வந்துருவாங்க <laughs> வெளியே சட்டப்படி <laughs> வெட்டிட்டு <laughs> வெளியாமல் <laughs> <laughs> வெறுப்பு <laughs> சிஸ்டர்ஸ் அதாவது அக்கா தங்கச்சி யாராவது போயிட்டு இருப்பாங்க சோ அவங்கள பாத்துட்டு யாராவது திடீர்னு கிண்டல் அடிக்கிற ஒரு ரவுடி கும்பலா இருக்கலாம் சோ அவங்களை எல்லாம் பாக்கும்போது நடைமுறை வாழ்க்கையில வந்து நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்ம எல்லாம் மிடில
நம்ம போய் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு நம்ம வாழ்க்கை வந்து கெடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எண்ணம் வரும் பட் உள்ளுக்குள்ள ஒரு மிருகம் இருக்கு இவங்களுக்கு ஏதாவது கண்டிப்பா நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த மாதிரி மிருகத்தனமான ஒரு யோசனை உங்களுக்கு ஏதாவது வந்ததுன்னா அதை வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த ஜெஃப்ரி தாமர் இவனுடைய ஸ்டோரி பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சதா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அடுத்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் நெக்ஸ